Good morning. Welcome to Dil TMT Presents Business Breakfast Show, powered by Swargasima Sandalwood Farms Private Limited and LIC. Overall, the markets are trend low. I am going to choose today. Tuesday, trendy markets are reverse trade. I am choosing some nearly over okay, half a percent a correction. I am going to market low. I am going to choose today. Uh, Mainly, global cues low. Either the uh, weakness choose today. I am going to choose the market sentiment. I am going to drag choose today. I am going to the first thing is that the market is going to be a negative note. Initial hours, there is a mild recovery that is going to be sustained. The first thing is that opening losses are extended. Nifty 19,700 and Sensex 66,000 intraday levels. The first thing is that the banking, financial, energy space stocks are heavy correction. इस स्टॉक्स अन्य गुड़ा बागा करेक्ट आउट अंचू सम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ़ द सेक्टर्स आर लोअर साइड लो ट्रेड है एक्सेप्ट ऑटो एंड फार्मा जब कोचु ऑटो एंड फार्मा लो चक्कटी बाइंग अन्य देखने पिचुन्दी एंड हेवी वेटे स्टॉक्स लाइक रिलेंस आ बागा करेक्ट आउट अंचू समु इका मिड एंड स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स गन का चूसते हो का वन परसेंट डाउन अवर्डन चूस समु स्मॉल कैप इंडेक्स नियरली हाफ ए परसेंट आ करेक्शन किलो ना इन्दी इका पावर आईटी ऑयल एंड गैस मेटल्स रियलिटी सेक्टर्स अन्य कोड़ा डाउनट्रेंड की गुरावर्डन चूस समु का हाफ टू वन परसेंट मध्य इंडेक्स लंदी कोड़ा डाउनट्रेंड लोज ट्रेड ये ही निन्नता कोड़ा सिंचन इंटरनेशनल बायोकॉन एलएनटी टेक्नोलॉजीज़ लो को शॉर्ट बिल्डअप अनेक दिन पिच चिंदी वैरा सिप्ला सांटीवी नेटवर्क टॉक्टर रेडीज़ लो लॉन्ग बिल्डअप चूसा मंचो पचु बजाज फिनेंस बजाज फिनसर्व एनटीपीसी हेडस्टीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक लो ये वन नी कोड़ो का वन एंड हाफ टू टू एंड हाफ परसेंट पाई का डाउन ट्रेंड लो ट्रेड आई बिगेस्ट लूजर्स का ट्रेड अवर्ड मन चूसा मु इका सिप्ला डॉक्टर रेडी लैब्स टॉटा मोटर्स सैनफामा एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये वन नी कोड़ो का वन टू थ्री परसेंट मध्य आप ट्रेंड लो ट्रेड आई टॉप गेनर्स का निन्न ट्रेड अवर्ड मन चूसा मु इका निफ्टी फ्लैट का निन्न डे नी स्टार्ट चेस ना पढ़ के कोड़ा इनिशियली 19,850 वधा रेसिस्टेंस नी फेस चेयर न चूसा मु ड्यूरिंग द डे का निक चूस कोण देतो को शार्प करेक्शन नी फेस चेस इन द निफ्टी डेली एंड इंटरडे चार्ट्स लोग अनेक चूस कोण देतो को डबल टॉप फॉर्मेशन नी फॉर्म चेस नट कान पिचिंदे विच इज इंडिकेटिंग फर्दर वीकनेस एंड जब कोच करेंट लेवल्स नची गुड़ा का फाइनली 19,670 डेज लोस की क्लोजर का सेटल आवर्ड एंड चूसा मो निफ्टी बैंक निफ्टी का नक चूस कोण देते की सपोर्ट लेवल आई ना 44,000 लेवल नी ब्रेक चेस इंदी 5 क्लोज आउट अमान चूसा मु दी डेली स्केल लोग अने को चूस कुने टेटे स्ट्रॉंग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न डिफॉर्म चेस इंदन चप्पोचु बाय मेकिंग अ लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन अन चप्पोचु सेंसिक्स गने को चूस कुने टेटे 63 66,473 वदा ओपन आउट इका मुख्य गा यूएस मार्केट सा विषय निकाल चुनाते थे यूएस मार्केट यूएस मार्केट सा लोअर साइड लो क्लोज आया है मुख्य गा नास्डेक एंड एसएनपी अच्छे से ओका वन परसेंट आ डाउन लो क्लोज आया इंच अपोचु एशियन की उसको डा प्रेजेंट आ लोअर साइड लो ट्रेड आउट हुआ तो नहीं निकाय ओका टू परसेंट एंड हैंग सिंग गैप डाउन के एक गांव का साल कोड़ा कंपेस्ट ना है आदत जगा जिफ्ट निफ्टी इंडिकेट चेस्ट आओं दी इरोज़ मुख्य अंगा वीकली एक्सपायरी कोड़ा उन्हीं का बटी मन मार्केट्स ए विध अंगा मोमेंटम उन्नदचु आ नेति कोड़ा वेज चुड़ैल्स नाम संगा चुप कोशिक का ट्रेडर्स मेल्स एंड कॉल्स के आंसर चेड़ा राजेंद्र गरु ओवरऑल का कनका चूज़ कोण टाइटे मार्केट्स आ कौन ता वीक ट्रेंड लो ट्रेड आउट नट कनपिस्ट आऊँ दे मुख्य गा मानव अनुकूल नामों ट्यूसडे ये देते ट्रेंड कनपिस्ट चिंदो आदि निन्ना कौन तवर को सस्टेन आवले का पॉइंट नहीं चल पाली मॉर्निंग ये देते वीक ट्रेंड चूज़ समो दान तरवा तक उड़ा करेक्शन ट्रेंडी कंटिन्यू चेसी ओवरऑल का डेस क्लोज डेस लो वध क्लोज आउट एंड चूसा मु निफ्टी मुख्य अंगा चूस को नेटे इंडेक्स 20 डे ईएमए बिलो की राउड एंड मन चूस ना मु डेली चैट्स लोग उड़ा इधिको लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ने फॉर्म जेस नट कंपिस्ता हों द I think it's clearly a gap down and so almost as the gift city loan nifty just second car though it is 23 points down in night or 70 points per transition so now they show low it's about 100 points gap down and even to the and probably get oxara gap down and then take and we'll come to that 19,565 with them on a support point and put to know our level coach your chances so two things sick at us so in the monkey bearish bar which no part key probably my car than just watching the entity nifty is trading in a range so 19,565 
మేబి దాని కింద క్లోజ్ అయింది అంటేనే ఐ థింక్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ డౌన్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాబ్లీ నిన్న కూడా మనం క్లియర్లీ చెప్పాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ట్యూ ట్యూస్డేస్ లో ఉందో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ దాని కింద క్లోజ్ అవ్వకూడదు అని ఇట్ క్లోజ్ యాక్చువల్లీ సో నిన్న ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే మనకి సిగ్నల్ వచ్చేసింది కి వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ సో మనకి ఏమర్థమైంది మార్కెట్ ఫస్ట్ హాఫ్ హై ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్ సెపరేషన్ తప్పితే కనుక and almost uh, if you look at close and low are same so it's a very very long uh, uh, bearish bar and probably itland bar manik 28th uh, september rose kuda raatam chesam i think uh, uh, levels i think a change avaledu endukante 19878 anedi still it becomes a very very key resistance so last couple of days kamana news ganaka 19839 and 849 oka 10 points uh, uh, అబరేషన్ తోటి ఒక ఫా ఐ మీన్ ఒక లోవర్ హై ఫామ్ అవుట్ చూసినాం దట్స్ నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ బట్ డెఫినెట్లీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే ప్రాబ్లీ వీఆర్ వరీడ్ అండ్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఆల్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో అది కూడా బ్రేక్ చేసి త్రీ మంత్స్ లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ యాజ్ ఆఫ్ నో రేంజ్ ఇస్ స్టిల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ నియర్ సో ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వచ్చిందంటే కనుక నా స్టాప్ లాస్ ఇస్ ఓన్లీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ లక్కీ అండ్ మార్కెట్స్ రికవరీ అవుతాయి కనుక మీరు చెప్పారు ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ ఉంది అని మేబీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కూడా రిస్క్ వన్ రూపీ రివార్డ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ రూపీస్ ఉంటే కనుక ఐ వుడ్ టేక్ ఇట్ ట్రేడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ దట్స్ హౌ ఐ అడ్వైస్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా అఫ్ కోర్స్ ట్రేడర్స్ కూడా సో నిన్న నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ టూ సెక్టర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ సెక్టర్స్ అని కూడా అనలేము మనం బికాస్ ఓన్లీ టాటా మోటార్స్ ఆటోలో పర్ఫామ్ చేసింది ఆఫ్ కోర్స్ ఫార్మా డిడ్ వెల్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం చూస్తుంటాం నిఫ్టీ పడినప్పుడల్లా దట్ కమ్స్ యాజ్ ఏ యూనో కొద్దిగా సపోర్టివ్ గా వస్తుంది అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ నిన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఎస్డీ ఎఫ్సీ లైఫ్ కూడా కొంచెం దోహదపడ్డాయి అండ్ అగైన్ మనం ట్యూస్డే రోజు ఏదైతే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ అయిందో దట్ వాస్ బికాస్ ఓన్లీ జాకప్ ఆఫ్ బజాజ్ ట్విన్స్ అది మొత్తం నిన్న గివ్ అప్ చేయడం చూసినాం దట్ హాస్ కమ్ డౌన్ అండ్ నిన్న సర్ప్రైజింగ్లీ రిలయన్స్ హాస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టౌన్ సో ఆల్ దీస్ డేస్ మనం బిలో టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కన్సల్టేషన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం ప్రాబ్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టౌన్ సో వాట్ డస్ ఇన్ ఈ టికెట్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంకా దేర్ ఇస్ నథింగ్ వరీ ఫ్యాక్ట్ సమ్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో లేదు ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ దగ్గర ఇంకా ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ టూ టూ ఫైవ్ నైన్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ కీ సపోర్ట్ సో ఒకవేళ టూ టూ ఫైవ్ నైన్ కట్ అయింది అంటే కనుక రిలయన్స్ లో వీ నీడ్ టు వరీ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ Uh, even Reliance would act as a buy-out dips kind of uh, uh, stock. That's why Kotak Bank, uh, Intercind, uh, HDFC, they are going to be weak trade-off. And there are two stocks which have gone down very drastically, and there are two stocks which have gone down very drastically, is Biocon and Sinjan. There are two group companies. So, if you say short building, probably I think that's what is happening. So, pharma sector against that this stock is behaving. So, now they show that Biocon, uh, it has become an untouchable stock. Pharma, though it performs so, లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ సెవెంటీ నైన్ ఇన్లో కూడా విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లోనే టెన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ వస్తున్నాయి ఈ స్టాక్ లో సో అదర్ స్టాక్స్ కన్సల్టేట్ అవుతుంటే దిస్ స్టాక్ ఈస్ బీయింగ్ బీట్ అండ్ డౌన్ సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ బయోకాన్ ఫార్మా స్పేస్ లో ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో నాట్ ఏ సింగిల్ స్టాక్ విచ్ హాస్ గాన్ అప్ అండ్ నేను ఉదయం కూడా మనం క్లియర్లీ చెప్పాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ బై డిప్స్ అయితే కాదు బికాస్ త్రీ మంత్స్ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని i think uh, it's about 200 280 points away okala ninnati fall edaithe that's because of bank nifty weekly expiry ayunte ganka ee roju pull back vache chances untundi but that pull back doesn't uh, uh, help us to trade endukante 44710 paina ne oka breakout chart ga teeskovali otherwise we should wait for 43600 and akkada probably one should try to take risk with about 152 to 200 points అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో అగైన్ ఇట్స్ నిన్న కూడా ఉదయం కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది లాస్ మేకింగ్ కంపెనీస్ హావ్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అప్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ గుడ్ సైన్ సో ఐ థింక్ వీకెస్ట్ స్టాక్స్ కూడా కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా పెరుగుతున్నాయి అండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
ఎలక్ట్రానిక్ స్టాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్టాక్స్ లైక్ అపోలో అండ్ ఆస్ట్రో మైక్రో ఈ రెండు కూడా గ్యాప్ డప్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినాక లాస్ట్ లో మార్కెట్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ మార్కెట్స్ వాటిని కూడా కొద్దిగా కిందకు రావడం చూసి సో స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ కీ అగైన్ అగైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ లోనే ఇఫ్ వి ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఓన్లీ వీ షుడ్ బై అదర్వైజ్ ఐ థింక్ కొన్ని రోజులు ప్రాబ్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ చేసుకోవడం ఆర్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ట్రేడ్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఓన్లీ కన్సర్న్ ఏంటంటే హైలో స్ట్రక్ కాకూడదు దట్స్ ఓన్లీ కన్సర్న్ Uh, what we advise for traders, even for investors. So, investors in three years continent, probably Raymond's at 2200 is not good for three years. Maybe at 1300 or 1400 is good for three years. So, Allah, we need to choose the stock and select the even uh, price record on all and we should be very selective. Yes, the markets are trend by Kranti Garviyu Talskune Mundo. Welcome back to Dil TMT Presents, a business breakfast show powered by Swargasima Sandalwood Farms Private Limited and LIC. క్రాంతి గారు ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆర్ ట్రెండ్ పై మీ విశ్లేషణ ఏంటి యా మేడం ఈ రోజు మార్కెట్స్ మనం డిస్కస్ చేసినట్లే లోయర్ అండ్ లో ఓపెన్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రోజు చాలా ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐటీసీ గాని లేకపోతే నెస్లే గాని ఆ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఇవన్నీ మెయిన్ ఇండియాస్ కన్జంప్షన్ స్టోరీ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసే కంపెనీస్ అంతే కాకుండా క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్ మీద ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంతే కాకుండా జియో పొలిటికల్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే మార్కెట్ గత కొంతకాలంగా ఇగ్నోర్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ మళ్ళీ ప్రోపప్ అవుతున్నాయి సో ఈ టైంలో ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ఒక హ్యుమంగస్ ప్రాఫిట్లో ఉంటే కనుక కొంచెం ప్రాఫిట్ తీసుకోవడం కూడా మంచిదే అట్లానే మార్కెట్ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ అనేది నెగిటివ్లో ఉందో అంటే నెగిటివ్లో లేదు మార్కెట్ ట్రెండ్ అనేది అప్ ట్రెండ్లోనే ఉంది బట్ మార్కెట్లో ఈ జియో పొలిటికల్ ఈవెంట్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రెషర్ ద్వారా మార్కెట్కి షార్ట్ టర్మ్లో కొంచెం ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎటువంటి ఒక షార్ప్ డిక్లైన్ ఎట్ కనుక వస్తే కనుక డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కి మరియు డెలివరీ బేస్డ్ లో ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఒక మంచి వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ కింద చూడాలి ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లే క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో పొజిషన్ అవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే గత కొంతకాలంగా పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో ర్యాలీలు వస్తున్నాయో చాలా మంది అటువంటి స్టాక్స్ వెనుకవాడు వెళ్ళటం జరిగింది జస్ట్ టు నేమ్ హుడ్కో లాంటి కంపెనీస్ లేకపోతే ఎంఎంటీసీ సో ఇది జస్ట్ నేమ్ దీస్ ఆర్ నాట్ రికమెండేషన్స్ అనమాట అటువంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టింగ్ కి ఇప్పుడు వెళ్ళటం ట్రై చేస్తున్నారు అటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ దెబ్బతింటారు ట్రేడర్స్ కూడా స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఓవరాల్ గా అయితే ప్రస్తుతం అయితే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఉండడానికి ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఎర్నింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది పెద్ద ఎక్సైటింగ్ అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఎర్నింగ్ సీజన్ ఏం లేదు ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని చాలా ఫ్లాటిష్ గా గైడెన్స్ కూడా చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ గా ఇవ్వటం జరిగింది ఈవెన్ నిన్న విప్రో రిజల్ట్స్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఊహించినట్లుగానే గైడెన్స్ కూడా చాలా అప్స్క్యూర్డ్ క్లైడ్ క్లౌడీ గైడెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ టూ వన్ టూ క్వార్టర్స్ ఐటీ స్టాక్స్ అన్ని చాలా ప్రెషర్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అట్లానే ఐటీ స్టాక్స్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చా అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా ఇఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ హొరైజన్ ఐటీని ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో లాంగ్ టర్మ్ కి లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ ని అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి రిజల్ట్ సీజన్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన రిజల్ట్స్ అంత ఆశాజనకంగా ఏం రాలేదు ఈ రోజు ఎఫ్ఎంసిజి మెయిన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఏంటంటే ఇండియా యొక్క కన్జంప్షన్ స్టోరీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అంతేకాకుండా రైల్వే స్టాక్స్ ఇటు రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్ కన్నా చూస్తే రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్ నుంచి మంచి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా లోకల్ కంపెనీస్ కన్నా చూస్తే టాన్లా ఇటువంటి కంపెనీస్ కూడా ఈ రోజు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం ఓవరాల్ గా ఇన్వెస్టర్స్ రిజల్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కామన్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కడ మిస్ అవుతారంటే ప్రాఫిట్స్ పెరిగినప్పుడు రెవెన్యూ పెరిగినప్పుడు అరే ఈ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి కదండి కొనొచ్చు కదా అంటారు కానీ ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటి మర్చిపోయేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక పారామీటర్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఈ ప్రాఫిట్స్ సస్టైన్ అవుతాయా ఏ రకంగా ఈ కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి అది ఎనలైజ్ చేయడం కూడా ఇన్వెస్టర్స్ చూడాలి ఇన్ కేస్ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ సరిగ్గా లేకప
నా పేరు హనుమాన్ సింగ్ మేడం ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను రాజేంద్ర గారికి క్రాంతి గారికి మీకు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మేడం ఇప్పుడు ఫ్రెషెన్సీ కోసం సలాసా టెక్నో ఇంజనీరింగ్ ఒకటి ఎస్ఎంసి గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఇంకోటి వచ్చేసి మేడం ఫార్మటేషన్ ఈ మూడు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఇంటర్ తీసుకోవచ్చా మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి ఎందుకంటే <laughs> లాట్ ఆఫ్ బ్రోకింగ్ హౌసెస్ లో రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి అండ్ ప్రాబ్లీ స్టాక్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది ఆ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో సో ఆల్రెడీ స్టాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ దాకా మనం వెళ్తాం చూసాం అండ్ ఇప్పుడు కొద్ది రియాక్షన్ లో ఉంది స్టాక్ సో త్రీ మంత్స్ లో చూస్తే సెవెంటీ టూ అండ్ హై చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ దాకా వెళ్తాం చూసాం కాబట్టి కరెంట్లీ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ అవాయిడ్ మేబీ మంచి డిప్స్ వచ్చి స్టాక్ అట్రాక్టివ్ బైయింగ్ దగ్గరకు వస్తే కనుక దట్స్ వెర్ విడ్ ట్రై టు బాయ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఎయిటీ వన్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ మధ్యలో ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ బై చేయొచ్చు Of course, in target uh, previous high year, it was almost 95-40 daka welt on Jusha Manu uh, last year, July low and probably akkad inch 110-120 daka good illa chance on the. So, dips low good taste advantages in our Jusha. Maro caller on Naru, hello. Hello. Adigan Nandi. Hello, good morning Nandi. Ajinar Gari, Kranti Gari, Meku. Good morning Nandi. Nandi Shiva and Ongol Nandi. Chepan Shiva Nandi. Nandi Rao Sir Nandi, Tanu Rana Lavati. సెకండ్ థింగ్ క్రాంతి గారి క్వశ్చన్ అండి నాకు నేను ఐఆర్ఎఫ్సి యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాను సుజలాను పదిహేను రూపాయలు తీసుకున్నాను తర్వాత వడఫోన్ ఐడియా ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకున్నాను ఈ మూడు స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చా లేకపోతే ఏదన్నా ప్రాఫిట్ లో ప్రాఫిట్ అయితే ఉన్నాను కొంచెం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉన్నా మూడిట్లో ఇది స్టార్ట్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోమంటారా అండి షూర్ అండి క్రాంతి గారు IRFC, IRFC you can choose the madam. Chala stronger rally in stocks. In fact, all railway related stocks are in the first momentum zone. In case I have a trading position, in this market conditions, lo, IRFC will have 50% profit booked. But it will be in the lower range. Lo, enter out chdi, but it will be in the railway companies and it will be sustainable rallies. Ne, next to it, order book visibility is very strong. Ondi. నెక్స్ట్ రైల్వే రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఐఆర్ఎఫ్సి ఫండ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈ స్టాక్స్ లో మంచి ఎర్నింగ్ ట్రాక్షన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల ఆయన లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయాలంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే ఈ మార్కెట్ వీక్నెస్ లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో హలో అడగండి స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నమస్తే సార్ వచ్చేసి ప్యాంపర్స్ వాటికి వాడే వచ్చేసి రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఏదన్నా ఒకటి చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్ అంటే ప్యాంపర్స్ కానీ హజ్జిస్ కానీ అది వాడే ప్రోడక్ట్ సార్ అదే విధంగా ఏడీఎఫ్ ఫుడ్ ఒకటి సార్ హెరిటేజ్ ఫుడ్ సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి ఉంచుకోవడానికి సార్ కొనుక్కోవచ్చా అదే విధంగా సార్ నేను ఇప్పుడు రిలయన్స్ లో ఒక యాభై వేలు ఆ కేపీఐటీ లో ఒక యాభై వేలు అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సార్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం చాలా చక్కటి ఉద్దేశం అండి కానీ ఏమవుతుందంటే ప్రస్తుతం ఎకానమీలో చాలా డిస్టర్బెన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఈ రోజు ఉన్న టెక్నాలజీస్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే ఆప్సలెన్స్ అంటే అవి మళ్ళీ తిరిగి ఉపయోగకరంగా ఉండకుండా వాటికి డిమాండ్ తగ్గిపోవడం చూస్తున్నాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన అందరూ నోకియా ఫోన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు పిల్లలకి నోకియా ఫోన్ అనేది ఒకటి ఉండేదని చెప్పాలి ఆ రోజుల్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ లో నోకియా ఫోన్ ఉండదంటే నవ్వేవాళ్ళు సో అంత డిస్టర్బ్షన్ అనేది టెక్నాలజీలో వస్తుంది సో అందువల్ల అంత లాంగ్ టర్మ్ కి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో స్టిక్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా మీరు ఏదైతే కేపీఐటీ అన్నారో ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ మోడల్స్ కానీ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ ఏ రకంగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది కేపీఐటీ చేసింది ఏంటంటే నార్మల్గా ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ కంపెనీస్ డొమైన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే కేపీఐటి ఆటో టెక్నాలజీస్ మీద ఫోకస్ చేసింది కానీ ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీస్ ఎట్లా ఉంటాయో చూడటం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందువల్ల మీరు ఈ టైంలో అంత హొరైజన్ ఉంటూ చాలా కష్టం చాలా డిస్టర్బ్షన్ అనేది అవుతుంది 
సో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో స్టిక్ అవ్వండి కంపెనీలను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కంపెనీస్ యొక్క రిజల్ట్స్తో పాటు క్యాష్ ఫ్లోన్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే కంపెనీస్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే కంపెనీకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ని ఏ రకంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏ రకంగా ఇండియా ఇన్వెస్టర్స్కి రివార్డ్ చేస్తున్నారు కంపెనీని ఏ రకంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారో ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్లో తెలుస్తుంది సో అందువల్ల మీరు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి అయితే ప్రస్తుతం అయితే లాంగ్ టర్మే కానీ ఏంటంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే థీమ్స్ అనేవి చాలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అఫ్ కోర్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బిగ్గెస్ట్ కాంగ్లామరేట్ కాబట్టి ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మిగిలిన వాటిలో జాగ్రత్తగా ఉండటం అయితే మంచిది మరికొంతమంది కాలేజ్ తో మాట్లాడే ముందు అలాగే మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మరో బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిల్ టిఎంటి ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పవర్డ్ బాయ్ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎన్ఐసి కాలేజ్ వెయిట్ చేస్తున్నారు చూసేద్దాం మరికొంతమందితో మాట్లాడేద్దాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నా పేరు సతీష్ గుడ్ మార్నింగ్ సతీష్ గారు చెప్పండి మేడం నేను ఒక త్రీ స్టాక్స్ గురించి ఫండమెంటల్స్ గ్రోత్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మేడం షూర్ అండి అడగండి ఒకటి కేశాలు ఓకే రెండు కేపిఐ గ్రీన్ ఓకే మూడు వేనస్ పైస్ ఈ మూడిట్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ కి హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మేడం ఇన్వెస్ట్ చేసి షూర్ అండి క్రాంతి గారు ఐఆర్ఎఫ్సి ఇందాక మాట్లాడే మేడం ఇట్స్ ఏ ఈ రైల్వే స్టోరీ అనేది బాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టోరీ అనేది బాగా ఎమర్జ్ అవుతుంది సో దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కేపిఐ గ్రీన్ వచ్చేసి మేడం ఈ సోలార్ పవర్ జనరేషన్ అనేది మెయిన్ థీమ్ కింద ప్రస్తుతం ఉంది నెక్స్ట్ ఈ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలు చాలా ఫోకస్ అనేది వస్తుంది అందువల్ల ఈ స్టాక్లో కొంచెం మనం అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూడటం జరిగింది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కొంచెం ఈ స్టాక్స్ని బై అండ్ హోల్డ్ కింద బై అండ్ ఫర్గెట్ కింద చూడాల్సిన స్టాక్స్ కాదు రెగ్యులర్గా ట్రాక్ చేస్తుండాలి ఎర్నింగ్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ అనేది చూస్తూ ఉండాలి ఫండమెంటల్స్ అయితే డీసెంట్గానే ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఈ థీమ్ ఏ రకంగా ఎమర్జ్ అవుతుంది అనేది చూస్తూ ఉండాలి రిజల్ట్స్ని జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి ఓవరాల్గా అయితే ఇట్స్ ఏ కంపెనీ టు హోల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మేడం నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో హలో నా పేరు వంశీ అండి ఒంగోలు నుండి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ కూడా టూ డేస్ బ్యాక్ క్రాంతి గారు కాల్గేట్ పరిశీలిస్తున్నారు ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సో నేను కరెక్షన్ కోసం అనేది వెయిట్ చేస్తున్నాను రిజల్ట్స్ వచ్చాక రిజల్ట్స్ చూసి ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదంటే ఈ కరెక్షన్ లో నేను ఎంటర్ అవ్వచ్చు దానికోసం కాల్ చేస్తున్నాను అండి ఓకే అండి క్రాంతి గారు మేడం క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా నాకు సరిగ్గా వినపడలేదు ఓకే ఆ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మీరు కోల్గేట్ గురించి చెప్తారు యానిమల్ బిజినెస్ అని ఇట్లా అన్ని కూడా సో ఇప్పుడు ఈ కోల్గేట్ లో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదు అని అంటే రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఎంటర్ అవ్వచ్చా రిజల్ట్స్ చూసి ఎంటర్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కోల్గేట్ ఫండమెంటల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కంపెనీలో బ్రాండింగ్లో కానీ సేల్స్ స్ట్రాటజీలో కానీ చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఓసా ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తర్వాత డిప్స్లో యూ కెన్ బై దెర్ ఇస్ నో హర్రీ జంప్ చేసి కొనాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ బై ఆన్ డిప్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్ టు హోల్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ కాల్స్తో పాటుగా ఆల్టర్నేటివ్లీ మెయిల్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం విజయ్ కుమార్ మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు అశోక బెల్ట్కాన్ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ బయ్యింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు ఏ లెవెల్లో ఎంటర్ అవుతా బెటర్ అంటారు ఎంట్రీ పాయింట్ సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు ప్రాబ్లమ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ ఇట్ హస్ గాన్ అప్ అండి ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి వన్ ఫార్టీ డబల్ అవటం చేసాం బట్ స్టిల్ పొటెన్షియల్ అయితే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉంటే రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఒక స్టీప్ కట్ వస్తే నేను షుడ్ ట్రై టు బై లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ కూడా చాలా అప్ మూవ్ రావటం చేసాం సో అదే కాలో అశోక బిల్డ్ కాన్ కూడా పెరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ దీని టార్గెట్ వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ నైన్టీ ఉన్నప్పటికీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగి అప్ సైడ్ ఉన్నప్పటికీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ అంటే సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ నుంచి ఫాలో వస్తే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై సో నా ఉద్దేశంలో వన్ ట్వంటీ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎంట్రీ
బట్ నైకా ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా పెద్ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఏం లేదు కానీ కొంచెం ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ అనేది నైకాలో పెరగటానికి అవకాశం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ ఆల్సో డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి నైకాని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను బట్ ఏంటంటే ఇటువంటి స్టాక్స్ హై రిస్క్ ఎప్టైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్కి సూట్ అవుతాయి లో రిస్క్ ఎప్టైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది కాలర్ ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో హలో అడగనండి స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నా పేరు ఈశ్వర రావు అండి వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేస్తాను చెప్పండి ఈశ్వర రావు గారు పూనావాల పిన్ సర్వీస్ ఫోర్ నాట్ టూ లో బైక్ చేసాం మేడం రాజేంద్ర గారిని అడగాలి అనుకుంటున్నాను మేడం ఇప్పుడు అది ఏం చేయాలి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోవాలా ఏంటండి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చా అండి లేదా అన్నీ వచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కి తీసుకున్నారా లేదు మేడం షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్నాను అందుకని రాజేంద్ర గారిని అడగాలి అని కన్సల్టేషన్ ఉంది సో రిజల్ట్స్ కూడా కోసం వెయిట్ చేయాలి నా ఉద్దేశంలో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ బిలో త్రీ ఫిఫ్టీ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోవాలి బికాస్ యూ హెవ్ టేకెన్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ అదేవిధంగా ప్రాబ్లీ స్టాక్ అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీన్ అలా వచ్చింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ దట్స్ వెరీ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ఎందుకంటే దీని రేంజ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఆర్ అప్ నియర్ టు ద రెస్టెన్స్ జోన్ షుడ్ ట్రై టు సెల్ నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నా పేరు అశోక్ అండి మైసూరు నుండి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అశోక్ గారు మేడం మీ మోల్టెక్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఉంది ఓకే దానికి తెలుసుకున్నాను షేర్ అండి క్రాంతి గారు ఇట్ ఈస్ ఎ డిసెంట్ కంపెనీ మేడం మోల్టెక్ కానీ ఏంటంటే ఆయన ఎంటర్ అయిన ప్రైస్ రేంజ్ చాలా హై రేంజ్ లో ఎంటర్ అయ్యారు ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ ర్యాలీస్ ఈ క్వార్టర్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రైస్ బహుశా వస్తుంది కానీ ఆయన షార్ట్ టర్మ్ కదా తీసుకుంటే కనుక హీ నీడ్ టు హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ మేడం ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్లీ డీసెంట్ కంపెనీ రామకృష్ణ మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు రిలయన్స్ అక్టోబర్ కాల్ ఆప్షన్ గురించి అడుగుతున్నారు టూ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ కాల్ ఆప్షన్ ఫోర్టీన్ రూపీస్లో తీసుకున్నారు అండ్ ఎల్ఎన్టి వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ కాల్ ఆప్షన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ జీరోలో తీసుకున్నారు సో దీనిపైన మీ వ్యూ ఏంటి ఉంచుకోవచ్చు అంటారా లేదా తీసేయమంటారా అని అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ వీ హావ్ అనదర్ వన్ వీక్ అండి మాక్సిమం ఒక 7 సెషన్స్ ఆర్ 8 సెషన్స్ ఉండే బికాజ్ నెక్స్ట్ వీక్ మనకు ఒక హాలిడే ఉంది కాబట్టి సో 2380 అనేది ఐ డోంట్ థింక్ రిలయన్స్ విల్ గో వెల్ ఇల్నా కూడా మీ కాల్ ఆప్షన్ అనేది జీరో అవుతుంది సో ఎనీ పుల్ బ్యాక్ యు షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ఇన్ రిలయన్స్ అండ్ ఎల్ఎన్టి ప్రాబబ్లీ 4100 కాల్ అండ్ ఐ మీన్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ వాస్ నాట్ క్లియర్ ఫర్ మీ సో ఈవెన్ ఎల్ఎన్టీ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ చార్ట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ ఒక బిగ్ మూవ్ రావటం చూసాం ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ వరకు అఫ్ కోర్స్ బై బ్యాక్ అది కూడా అయిపోవటం చూసాం సో ఐ డోంట్ థింక్ ఎల్ఎన్టీ విల్ గో బియాండ్ థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ నుంచి మాక్సిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరుగుతుంది అంతకు మించి ఐ డోంట్ సీ ఎనీ బిగ్ మూవ్ సో రెండింటిలో కూడా ఇఫ్ యూఆర్ స్టేయింగ్ టిల్ ఎండ్ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ మనీ అనే నా సజెషన్ సో స్వల్ప నష్టాలు ఐ షుడ్ కమ్ అవుట్ అనే నా సజెషన్ యాజత్ మెయిల్ చేశారు కోటక్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు క్రాంతి గారు కరెంట్ లెవెల్ లో బయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చా ఆయనకి డెఫినెట్ గా లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే మేడం డెఫినెట్ గా కోటక్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ చాలా కాలంగా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు బ్యాంక్ క్లారిటీ వచ్చేసింది ఉదయ్ కోటక్ ఈజ్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ సిఇఓ న్యూ సిఇఓ ఆల్సో ఆర్బీఐ అప్రూవల్ వచ్చేస్తుంది బహుశా ఈ రేంజ్ లో ఆయన ఎంటర్ అవ్వాలంటే లాంగ్ టర్మ్ కి డెఫినెట్ గా ఎంటర్ అవ్వచ్చు కానీ షార్ట్ టర్మ్ కి అయితే ఇట్స్ నాట్ ద స్టాప్ కాలర్ ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి అడగండి యువరాజ్ మేడం ఆదు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మేడం ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఫార్టీ నైన్ లో ఉన్నాయి మేడం తర్వాత ఐడియోసి ఫస్ట్ బ్యాంక్ నైన్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ పైసా లో ఉన్నాయి మేడం ఓకే రాజేంద్ర చెప్పండి ఉంచాలా లేదా రాజేంద్ర గారు టూ ఇయర్స్ వరకు హోల్డ్
ప్రాబ్లి ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో వన్ షూట్ బుక్ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ దో మనకి సిక్స్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చినప్పటికి రీజన్ ఏంటంటే మనం ఒకటి చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి స్టాక్ పెరిగింది మనం ఎక్కడ ఎంటర్ అయ్యాం సో మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ స్టాక్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయినాక మీరు కొన్నారు ఫార్టీ సెవెన్ లో కొన్నారంటే సో ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి డబల్ అవుతుందా నెక్స్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు బట్ ఐ థింక్ వొలటాలిటీ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది స్టాక్స్ లో అండ్ నా ఉద్దేశంలో దీని రేంజ్ అనేది యాజ్ ఆఫ్ నో దట్స్ వాట్ మీ కాస్ట్ ప్రైస్ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఫార్టీ సెవెన్ అండ్ మేబీ మొన్న హై దాటిందంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ దాకా సో ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మధ్యలో ట్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ థర్టీ పర్సెంట్ యూ షుడ్ సెల్ నౌ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఒకవేళ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తే యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ రన్ అవే స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి సో గత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఇది ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగిన స్టాక్ సేమ్ కేస్ విత్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో మీరు ఆల్రెడీ కొద్దిగా హైలోనే కొన్నారు మీ కాస్ట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు అరౌండ్ నైన్టీ ఫైవ్ లో మీరు కొన్నారు నైన్టీ ఉంది సో ఈవెన్ ఐడిఎఫ్సి ప్రాబ్లి దీని రేంజ్ చూస్తే ఎయిటీ టూ నుంచి వన్ నాట్ టూ మధ్యలో ట్రెడ్ ఛాన్స్ ఉంది లాంగ్ టర్మ్ ఉండాలి అంటే షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అట్ ఎయిటీ టూ అదర్వైజ్ మేబీ ఫుల్ బ్యాక్స్ లో మీ కాస్ట్ ప్రైస్ షుడ్ ట్రై టు ఎక్సిట్ ఎస్ మార్కెట్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాము అనుకున్నట్టుగానే ఒక డౌన్ ట్రెండ్ తో మార్కెట్ ఓపెన్ అవడం చూస్తున్నాము నిఫ్టీ ముఖ్యంగా ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా డౌన్ ట్రెండ్ తో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక టూ ఫార్టీ పాయింట్స్ నెగిటివ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక సెన్ సిక్స్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ ఎయిటీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతూ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ క్రూషియల్ అవర్ కాబట్టి మనకి మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు రాజేంద్ర గారు కొంతవరకు ఇవాళ డే అలాంగ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇదే డౌన్ ట్రెండ్ కొంత కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లుంది సో టెక్నికల్ ఛాట్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే అదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉండొచ్చు అంటారా మనం ఇనిషియల్ అనుకున్నట్టు ఇట్ ఓపెన్ విత్ బిలో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ అండి సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లోజింగ్ బిలో నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మేబీ ఛాన్సెస్ దట్ కిందనే క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్ బట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్మార్ట్ మనీ ఎక్కడ ప్లే చేస్తుందో వి షుడ్ సి కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లే ఒకవేళ ఉంది అంటే స్మార్ట్ మనీ అంటే కనుక ఈ రోజు మొత్తం ఆప్షన్స్ ని ఆల్ రిటైల్స్ నుంచి స్క్వీజ్ చేసేసి మళ్ళీ అగైన్ ఒక ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కింద క్లోజ్ అయింది ఈ రోజు అంటే కనుక ఆల్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ ఏదైతే ప్రీవియస్ బాటం ఉందో అది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం అనుకున్నట్టే ఐ థింక్ ఇనిషియలీ వెన్ ఐట్ స్పోక్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ లెవెల్ సో అది బ్రేక్ డౌన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఒకవేళ క్లోజింగ్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే కనుక ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఫార్టీ త్రీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటుంది ఈవెన్ అది కూడా బ్రీచ్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్యాన్ ఈవెన్ గో అప్ టు ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ అదర్వైజ్ నిఫ్టీ అయితే స్టిల్ ప్రాబ్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో బై చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అవుతే ఈ రోజు లో స్టాప్ లాస్ కాలర్ ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో హలో మేడం రాజేశ్వరి బ్యాంక్ రాజేశ్వరి గారు అడగండి ఓకే అండి క్రాంతి గారు మేడం ఏ స్టాక్ చెప్పారు నేను నీల్ కమల్ ఓకే యా ఇట్స్ డీసెంట్ కంపెనీ ఏదైతే ఈ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ లో కూడా ఒక కంపెనీ వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగానే ఉంది మేడం సో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కంపెనీ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగానే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఏంటంటే ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా క్రూడ్ ఆయిల్ మూవ్మెంట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది వీళ్ళకి ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి వచ్చే కెమికల్స్ కి వీళ్ళ యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా రిలేట్ అయ్యి అయి ఉంటాయి ప్రస్తుతం క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ హైలో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం స్టాక్ కొంచెం డీప్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గిన తర్వాత ఎంటర్
ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇట్ వెంట్ టు ఎ పీక్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ దాని తర్వాత ట్వంటీ టూ హాఫ్ అవుట్ అని చూసాం సో ఇలాంటి సినారియోస్ మనం పిఎస్సి లో రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాం సో దట్ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ సో నా అడ్వైజ్ అయితే షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ బి ఉంటే యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు దీస్ స్టోరీస్ ఎస్ కృష్ణ కుమారి మెయిల్ చేశారు క్రాంతి గారు వికాస్ ఎక్కువ గురించి అడుగుతున్నారు యావరేజ్ ప్రైస్ అరౌండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరోలో ఉంది లాస్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇది యావరేజింగ్ కెలవంటారా లేదు కంటిన్యూ చేసుకోమంటారా మేడం ఇవి ఇటువంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే హై రిస్క్ ఎఫెక్టైట్ ఉంటేనే ఇటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే యావరేజింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది ఈ స్టాక్స్ ని ఓసా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఈ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ లో ఉన్న పెక్యులారిటీ ఏంటంటే మార్కెట్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ స్టాక్స్ అనేవి పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ చేయొచ్చు చేయదు సో అందువల్ల ఈ స్టాక్స్ ని లో ముందు వెళ్ళేటప్పుడే మన రిస్క్ ఎఫెక్టైట్ ఏంటో చూసుకుని ఈ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి నార్మల్ గా అయితే కామన్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్స్ ని ఇటువంటి స్టాక్స్ ని అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది బట్ ఏంటంటే ఎవరికైతే రిస్క్ తీసుకునే స్వభావం అనేది ఉంటుందో అటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళచ్చు ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను శ్రీనివాస్ మైల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు అడుగుతున్నారు ఎయిట్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు రిలయన్స్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ మూడు వాటిల్లో ఏ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్తే బెటర్ అంటారు అని అడుగుతున్నారు స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ గ్రేట్ అండి సో అఫ్కోర్స్ ఒకటి బ్యాంకింగ్ లో కొద్దిగా వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ యూ చూస్ వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ వన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ సో ఆల్ లీడర్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి దిర్ ఇస్ నో వరీ సో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిట్ లాక్స్ అంటున్నారు కాబట్టి నా సజెషన్ అయితే ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పర్ మంత్ దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో అంటే డిసెంబర్ థర్డ్ కి మనకి స్టేట్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మేబీ మార్కెట్ ఎట్లా బిహేవ్ అవుతుందో చూడాలి అండ్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ అగైన్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తే స్టాక్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రాంబాబు మెయిల్ చేశారు బాష్ అండ్ పేటిఎం గురించి అడుగుతున్నారు క్రాంతి గారు బాష్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తో ఉన్నారు అండ్ పేటిఎం ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ రెండు కూడా ఆయన ఇన్ కేస్ ఆయన ఒక స్ట్రిక్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కనుక ఆయన స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే మేడం బాష్ హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా బాష్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అవకాశం ఉంది Uh, it's a long term hold but end ante market lo em avutundante appudu appudu knee jerk reactions market lo vastunde ee stock gano chusinatlaithe manam 20932 nunchi prasthu 20000 range ki vachindi so ee common idi ee ups and downs ane common ga untayi so ayana trading position aithe kontha profit aa top lo book chesukochu ikka nunchi market weak ga undi kabatti koncham selling pressure kuda stock lo create avutaniki avakasham undi Uh, but and uh, overall it's a good company paytm uh, manchi traction aned vastundi earnings upgrades kuda paytm lo vastundi bosa aina oka conservative target 1100 rupees target ni next one year lo expect cheyachu paytm ki yes last mail chuddam harish reddy mail chesaru rajendra garu tata chemicals gurinchi adugutunnaru 1150 lo teeskunnaru oka 30 shares oka last one and a half year ga hold chestunnaru prastham loss lo unnaru idi లాస్ బుక్ చేసుకొని హోల్డ్ చేయమంటారా అని అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ యు ఆర్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్ ఓన్లీ అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు కొద్ది హై ప్రైస్ లో ఉన్నారు అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇట్ డింట్ పర్ఫామ్ ఎనీవేర్ సో 1070 అండ్ 870 మధ్యలో ట్రేడ్ అయిన స్టాక్ ఇది నా సజెషన్ ఇస్ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ ఎందుకంటే కెమికల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి దే డిడ్ డు గుడ్ యాక్చువల్లీ స్టాక్స్ లైక్ దీపక్ నైట్రేట్ గాని ఎస్ఆర్ఎఫ్ గాని నవీన్ ఫ్లోరిన్ గాని But you are in a good stock. So, the sector has a lot of revive. The stock has a lot of easy to previous stock. There are chances of 12-50-1300. So, now this way, you should hold on to the stock. In case it is 850-900, you should add more. Two years time frame. Yeah, that's all for now. Thank you, Rajendra Garu and thank you, Kranti Garu. This is the business break for show. Stay tuned to TV5.